வெல்கம் டு அதிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான பச்சை பயிர் தோசைங்க இது ப்ரோட்டீன் ரொம்ப நிறைய இருக்குது அதனால் குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் ஆதிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களை உடனுக்குடனே வந்து தேடி வரும் இது செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சை பயிர் எடுத்துருக்கேங்க இதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு இதை ரெண்டையும் நல்லா கலந்து கழுவிடுங்க மூணு தடவை தண்ணி ஊற்றி கழுவிட்டு வேணுங்கிற அளவு தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்சுடுங்க இது ரொம்ப ஈஸிங்க இப்போ ஆறு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு தண்ணியை வடிச்சுட்டு அந்த கடலை பருப்பும் பச்சை பயிர் எடுத்துருக்கேன் இதோட ஒரு துண்டு இஞ்சி போட்டுக்கிறேன் மூணு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அடமாவு மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க இது புளிக்க வைக்க தேவையில்லை நீங்கள் அரைச்ச உடனே சுற்றலாம் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது இதில் நம்ம தாளிக்க போகிறோம் ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதில் நான் ஒரு சின்ன சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் இது நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்ல செவக்க வறுத்துக்கோங்க இதில் நீங்கள் தாளிக்கும் போடலாம் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு அது கூட போடலாம் இன்னொன்று கூட நல்லாயிருக்கும் இப்போது உப்பு போட்டுக்கிறேன் வெங்காயம் வதங்குற அளவுக்கு நான் அரைக்கும்போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன் அதனால் இதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறேன் இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இல்லையா அதை எடுத்து இந்த மாவில் கலந்துக்கிறேங்க இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நான் சொன்னதில் வந்து பத்துலேருந்து பன்னெண்டு தோசை வரைக்கும் சுடலாம் உங்களுக்கு கடை மாதிரி வேணும்னா இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் வச்சு சுட்டுக்கோங்க இதில் மொறுமொருன்னு வேணும்னா இன்னும் கூட நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வாசனைக்கு கொஞ்சமாக மல்லித்தலை நறுக்கி போட்டிருக்கேங்க அதையும் நல்லா கலந்துக்கிறேன் நீங்கள் இந்த வெங்காயத்தை மாவுலே கலந்து சுடலாம் இல்லை தோசையாக ஊற்றிட்டு மேலே கூட போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் மொறுமொருன்னு கூட சுட்டெடுக்கலாம் நான் கொஞ்சம் அடை மாதிரி ஊற்றுறேன் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது டெய்லி ஒரே மாதிரி இட்லி தோசை சாப்பிட்றதுக்கு இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணுங்கள் வாரத்தில் ஒரு நாள் இதை கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உடம்புக்கும் அவ்வளோ நல்லது இது நார்மல் தோசை மாதிரி ஒரு நிமிஷத்தில் திருப்ப முடியாது கொஞ்சம் செவக்க விட்டதுக்கப்புறமா திருப்பி போட்டுக்கோங்க நம்ம நார்மல் அடை சுடுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இது கூட சாம்பார் சட்னி கார சட்னி தேங்காய் சட்னி இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டி இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்